this may not be uh, exceptional cases. There will be so many cases like this happening in different parts of India. I was telling one good example that how intolerant and persecuted minded the church leaders were against those people who did not come their way. W Indiach e, można znaleźć mnóstwo takich historii e, i one świetnie obrazują, e, jak bardzo nietolerancyjni i jak bardzo okrutni e, byli e, liderzy kościoła e, w stosunku do ludzi, e, którzy nie chcieli być chrześcijanami. And anybody could say this. I, I can tell one more small example, then it become very clear how the mechanism works. E, przedstawię jeszcze jeden przy, przykład który wyjaśni dobrze, jak działa ten mechanizm nietolerancji. Ten years back, one parent, uh, P.M. Anthony was his name, he writes a prayer in the sixth holy moon of Christ. Uh, sixth? Holy moon. There are five holy moons. Dziesięć lat temu uh, dramatopisarz mm -hmm. indyjski uh, napisał sztukę teatralną zatytułowaną Szósta Rana Chrystusa. Uh, based on Kassan's and his famous uh, novel, The Last Temptation of Christ, we were going to play. The storyline, I mean, it presents this as an very different perspective. Uh, Judas is the hero of the play. In, in the play, he tries to rebel against the Roman authorities, and he wanted the martyr to ignite the anger against the Roman Empire. And this is what's a really market. That's it, right? W tej sztuce Judasz jest buntownikiem przeciwko władzy rzymskiej i potrzebny mu jest jakiś męczennik, który by pomógł mu osiągnąć cel. I Jezus okazał się takim chętnym męczennikiem. This order was not a rationalist. He was a true Christian. But he wanted to present Jesus in a different perspective. Ten autor e, był e, wierzącym chrześcijaninem. E, chciał po prostu pokazać Jezusa z innej strony. And uh, the play was, of course, like what has happened against me now. There was huge demonstrations against this play. And this, uh, the actors were arrested. The, the, the script was taken away. And the play was banned wherever it was performed. E, były ogromne demonstracje w Indiach przeciwko tej sztuce. Uh, they were, they, those were the actors were arrested, the playwright was arrested, and whenever the play was performed, before the play performance, police would come and say, it's bad. Uh, autor sztuki został aresztowany, aktorzy, którzy mieli odebrać tą sztukę, zostali aresztowani, uh, sztuka została zakazana uh, i uh, w miejscu, gdzie miała się odbyć przedstawienie, przybyła policja i opuściła, że przedstawienia nie będzie. Uh, when it was? Hmm? When, when we uh, was? Oh. This, this was this, uh, 1985 you passed back here. Uh, and uh, 1985. Well, that's not the answer. No, no, this, this, that was the first band. The story comes further forward. Uh, it's not in the end. It ends in the early. The first band was in 1985. And it went on, we went in appeal to different courts. And by 1995, the Supreme Court of India says, no, this play is absolutely bad because the play was banned on a law which is which can be interpreted by local district of the Dramatic Performance Act. Everybody is afraid to touch the power of trust. So Supreme Court of India said that no 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 fine, we don't interfere in the freedom of speech there, but the local authorities have full right to decide upon what is right. Czyli ta sztuka została zakazana w 1985 roku, po raz pierwszy. Później były apelacje, ale ostatecznie w 1995 roku Sąd Najwyższy potwierdził, że ta sztuka ma być zakazana z tego względu, że wiązało się to z lokalnym prawem dającym władzom lokalnym możliwość zdecydowania na temat przedstawień teatralnych. I w związku z tym, a tak naprawdę chodziło o to, że Sąd Najwyższy nie chciał kłócić, znaczy nie chciał wchodzić na terytorium konfliktu z Kościołem, ale ten przepis umożliwiał powstrzymanie wyroku i w związku z tym w 1995 uznano nadal, że sztuka ma być zakazana. 
very closely working with the Rationalist Association. We decided to publish this proposal. Odpowiedzieliśmy w szczególny sposób. Ja posiadam własne wydawnictwo. Jest to związane z Indycznym Stowarzyszeniem Racjonalistów i postanowiliśmy wydać nasz. Technically, the play was French, but the script was not French. Technicznie wyglądało to w ten sposób, że sztuka była zakazana. Ale nie scenariusz. And we printed hundreds of thousands of copies of this script. Distributed it at low price everywhere and proves that it was, there was nothing, I mean, very hard in that. It's just an interesting play on this. Wydaliśmy setki tysięcy egzemplarzy i rozdystrybuowaliśmy je po tych Indiach, aby pokazać, że w tej sztuce nie ma nic strasznego. But the persecution begins after that. Suddenly, a new case emerges. Somebody has been killed in the place of the order. The group clash of the peasant and landlord or something like that was a clash, and a group of people has a clash with the landlord, and he dies there. And someone in the crowd who witnessed this thing says that I have seen there were some 60 people in a clash in road, and one person says that I have seen this order in the crowd and he was there, and he was charged as accused number 27 in the case. Taking part in the in, in a murder, in a, in a altogether a different case, in a murder case, who was put in. During the investigation of the case, during the inquiry, which went on for three years, never this person's name come to the, the issue. But it happens exactly one week after the book was published, and without any I mean, reference of his name otherwise, he just become an accused in the case. No, so the, the, the order, there was a murder happening somewhere three years back. And never in the inquiry his name comes. But after the book is published, suddenly his name is added in the case. Morderstwo zdarzyło się trzy lata przed publikacją książki i dopiero po publikacji książki pojawił się świadek, który wskazał na tego właśnie człowieka, bo dochodzenie ciągle w tamtej sprawie trwało. Pojawił się nawet po trzech latach świadek, który wskazał, że to ten autor tej sztuki musiał być tamtym mordercą, czyli ewidentny... But one small thing was there. The previous Sunday in the church, the local priest said that Anybody who challenges the authority of the church will get the punishment. Kilka dni wcześniej, przed pojawieniem tego świadka, ksiądz w kościele podczas mszy w niedzielę powiedział, że każdy, kto występuje przeciwko autorytetowi kościoła, musi ponieść karę. It's a very famous case in India. But why this was interesting? Because when he was seen by somebody three years back at the time of the murder, he was actually performing a play 300 kilometers away in front of a huge audience. Okazało się, że ten autor w ogóle nie uczestniczył w tych zamieszkach, ponieważ w tym czasie, kiedy rzekomo był widziany podczas morderstwa, wykonywał sztukę teatralną 300 kilometrów dalej. So the case comes to the coach. And this order, he was a very interesting person. He went to the court and said that, look, I cannot, I don't want, to, I don't believe in the murder of anybody. I have nothing to do with this person. And moreover, I was not there. I was far away performing a play. And that was taken as a very interesting coup against him. As per Indian law, again, very interesting laws we have. If anybody is charged in the case, the prosecution has to prove that he has done the crime. The burden of proving is with the prosecution. 
the accused has to only say that your argument is wrong. The burden of proving is on the other side. But if you claim alibi, and if you are not there at another place, the burden of proving is shifted from the prosecution to the accused. Sprawa trafiła do sądu z tymi sprzecznymi danymi. Autor sztuki złożył zeznanie o swojej niewinności, że nie tylko nie brał udziału w tym zamieszkach i nikogo nie zabił, ale był również obecny 300 km dalej na sztuce teatralnej. Ale co ciekawe, właśnie to oświadczenie zostało użyte przeciwko niemu. A to za sprawą pewnego przepisu w prawie indyjskim, który mówi, że jakkolwiek dowiedzenie winy leży po stronie oskarżyciela, to jeżeli oskarżony podaje alibi, to wówczas na nim spoczywa obowiązek udowodnienia tego alibi. Czyli jeżeli nie jest w stanie udowodnić alibi, to tak jakbyś stawał winny. Therefore, all the accused in the case are set free. P.M. Anthony was given life imprisonment because he claimed alibi and did not bring evidence for that. Ponieważ nie dał dowodu na swoje alibi, został skazany na to żywocie. And suddenly we understood that it's all done. The next Sunday, all churches have an official telling that those who damage the name of Jesus Christ will get punishment. Po tym wyroku, w kolejną niedzielę, we wszystkich kościołach e, informowano ludzi, że wszyscy ci, którzy wystąpią przeciwko kościołowi, poniosą karę. So we went to the high court. I took up the charge, I'm in charge of the case. We made a defense committee for Anthony. And we went to the high court of Kerala. And high court said, no, uh, the, the witness trial can be done only in the lower court. And there, he did not bring witnesses that He has been elsewhere. Maybe it's correct, but it can be done only with lower court, and lower court case is over. So the high court of Kerala State said he can he gets life imprisonment as per the rules. Przejąłem tą sprawę. Udałem się do sądu najwyższego w Kerali, aby jeszcze raz rozpatrzyli sprawę Antona, czyli autora sztuki. I udało mi się znaleźć świadków, którzy mogliby potwierdzić jego alibi, ale Sąd Najwyższy stwierdził, że świadków potwierdzających alibi należy przedstawić w sądzie niższej instancji, ponieważ to nie zostało zrobione wówczas, to teraz już nie może zostać zrobione. Czyli sprawa nie może zostać rozpatrzona z użyciem z tych świadków w Sądzie Najwyższym. And the review petition is being got. We get the same answer. And P.M. Anthony goes for life imprisonment for being present at the time of for somebody's murder, wherein actually he was somewhere else and he could not prove it. Udaliśmy się później do sądu najwyższego Indii i uzyskaliśmy tę samą odpowiedź. Złożyliśmy jeszcze raz odwołanie i uzyskaliśmy tę samą odpowiedź. I Anton odsiaduje do żywocie w więzieniu, ponieważ nie był w stanie udowodnić, że był obecny w zupełnie innym miejscu podczas czyjegoś morderstwa. That's one of the greatest fights we had against the kind of persecution that starts fights. I went to this place where we performed the play, went to the theater people and got the recurrence of the ticket by it and went house to house in search of the people who were present there and got 300 affidavit signed by people that i have witnessed him on stage. Była jedna z największych akcji, jaką podjęliśmy w sprawach wykluczonych przez Kościół ludziom i udało nam się zdobyć 300 osób gotowych poświadczyć, że Anton był obecny na sztuce teatralnej. No ale to nie miało znaczenia, ponieważ ten dowód nie mógł być już przedstawiony w sądzie najwyższym. We said he was from a very poor family. The, our organization took up the responsibility of the family. He supported the family, looked after the education of the children, and he went to the Nasze stowarzyszenie przynajmniej mogło pomóc jego rodzinie, ponieważ on pochodził z biednej rodziny. I w związku z tym zajęliśmy się edukacją jego dzieci, 
And if you see the church post newspapers and magazines in India, everywhere the daily of PM and was celebrated by the great success of Jesus Christ. We, 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 we have been very efficient at the day. We mobilized hundreds and hundreds of bodies and politicians to sign a public petition asking for this executive release. And uh, I got nearly 500 signatures from prominent writers and theater people. Uh, we I mean, witnesses of people who were present there, and we made huge public campaigns. We mobilized Amnesty International. I made a European trip mobilizing international organizations. And in one year, the government of India withdrew the punishment and changed the rules. Uh, yeah, w której prosiliśmy o zwolnienie warunkowe i udało nam się zebrać 500 podpisów od bardzo ważnych osób z kraju, przedstawicieli kultury i polityków. Zwróciliśmy się też z prośbą o pomoc do Amnesty International i ostatecznie po roku tych prób udało nam się i Anton został zwolniony z więzienia. Though the Supreme Court said he had a right to imprisonment, the Chief Minister of Kerala signed that by an executive order he released, and he got freedom. Pomimo, że sąd najwyższy uznał, że należy się do żywocie, gubernator Terali podpisał zwolnienie warunkowe.